Olá, meninos. Passando aqui para gravar a unidade 2. É, semana passada eu tô, tava com dengue, tô ainda, né? Não consegui gravar para vocês. Como essa semana nós não vamos ter aula, aí eu resolvi gravar para a gente não ficar atrasado, tá? Então, essa unidade vai falar de in danger, quer dizer em extinção, né? Em perigo de extinção. Aqui tá pedindo para a gente olhar as fotos A, B, C e D e relacionar com a descrição. Então, its species does not exist anymore. É a letra B. It is rare type of bird. O único bird que tem aqui é esse. It is hunted for its horns. Quem tem chifre aqui é esse, né? Não, mas várias pessoas podem ter chifre, né? Mas eu tô falando aqui. Não fiquem preocupados, não. E vive no ambiente marinho, baleia azul. Ok? Vamos passar para a próxima página. Antes de ler, look at the title, the picture and the caption. The caption é a letra é, da revista. Which definition of the word alien? Qual a definição da palavra alien? É, é relacion, está relacionada com o significado do título. Aliens are invading. Aliens estão invadindo. Esse aliens dessa palavra, desse título aqui é o quê? Someone from a different country or race, alguém de algum país é, diferente ou de uma raça diferente. A plant or animal from another country, um, uma planta ou animal de outro país. A fictional creature from another world, uma criatura fix, fictícia de um outro mundo. Como a gente está falando de Animais, então, só pode ser essa aqui, né? Someone é a pessoa e aqui é uma criatura fictícia, que também não é. A gente está falando de animais em extinção, ok? Vamos agora acompanhar a leitura. Unit 2, page 16. Exercise 2. Aliens are invading. Nowadays... One of the most common causes of extinctions are invasive alien species, IAS. These are animals or plants that are living outside their natural area. They are increasingly common because of international travel and trade. Então, nowadays, hoje em dia, um dos mais, uma das causas mais comuns de extinção é a uh, invasive alien species são espécies alienígenas, ou seja, que não são natural, não é daquele habitat que estão invadindo. Esses animais ou essas plantas que estão morando fora, que estão vivendo fora da sua área, são esses aliens, né? Eles estão, eles são cada vez mais, increasingly é cada vez mais crescendo comum porque, por causa das viagens e os negócios internacionais. Animals get into wooden containers on ships. And as international travel gets quicker, they find it easier to survive the journeys. Então, os animais, eles são colocados em caixas ou containers de madeira em navios e como a viagem internacional está ficando cada vez mais rápido, eles conseguem, acham, já é mais fácil eles sobreviverem a essas viagens. Others are imported intentionally, for example, as pets. Outros são importados em, com intenção de virar pet, né? When they arrive, IAS are successful. Because they often have no natural predators in their new habitat. Então, quando eles chegam, esse IAS, que são 
é, criaturas de outros, uh, outros lugares que estão vindo para os nossos lugares, eles têm sucesso, por quê? Geralmente, eles não têm predadores na naturais né, para aquele para aquela cadeia alimentar, nesse novo habitat. They destroy local species by competing for food and introducing new diseases into the area. Então, eles destroem espécies locais porque eles competem para comer e eles também introduzem, quer dizer, eles é, passam, eles trazem novas doenças para essa área. This is a major problem. 58% of recent extinctions may be caused by IAS. Então esse é o maior problema, o problema principal. 58% de das extinções é causado por isso. The water hyacinth is one of the greatest examples of a plant IAS. This pretty aquatic plant was sometimes taken abroad by colonial settlers to make the areas of water they owned more attractive. Então, é, cadê? Essa raiz assim da água aqui, que é uma planta, é um dos exemplos ma maiores de, de invasão. Porque essa planta aquática bonita, às vezes ela é levada para o exterior por colonizadores, foram levadas né, para fazer com que as suas áreas naturais né, de água é, ficassem bonitas e atrativas. But where it has spread, its impact has been disastrous. Mas onde se espalhou, o impacto foi desastroso. If left uncontrolled, The area it covers can double in two weeks. É, tá, ficou incontrolável. E a área que estava coberta duplicou em duas semanas, criando uma densa camada no topo dos lagos. É, stopping quer dizer evitando ou é, parando, né? É, não dando lugar pra, suficiente para a luz do sol é, entrar na água. Creating a dense layer on top of lakes, stopping sunlight from entering the water. Consequently, plant life in the lake, a food source for local wildlife, is killed. Por consequência, uma, a, a vida da planta do lago que era uma fonte de comida, ela foi morta por causa dessa planta, né, que chegou lá, invadiu e tomou lugar. On Lake Victoria, the plant has also put an end to fishing and prevented ships from traveling. No Lago Vitória, as plantas também acabaram com a pescaria e não dá mais para navios, certos navios viajarem por ali. Animals have also been introduced to environments intentionally before spreading out of control. Animais também foram introduzidos aos meio ambientes intencionalmente. Mas antes de se espalhar e que ficasse fora do controle. The Asian carp was originally introduced to the US by fish farmers. Então, a carpa que vem da Ásia, né? Ela foi a, a ela foi apresentada pro, nos Estados Unidos por fazendeiros de pesca, fazendeiros de peixe. It loves eating plankton and can eat 20% of its body weight each day. Ela This... adora comer plankton e ela pode comer 20% do, do corpo dela, do peso dela por dia. Helped keep waters clear, but... Isso ajudou, ajudou com que as águas ficassem limpas. During floods, fish were able to swim into local rivers and then spread across the country, eating the food supply of other fish. 
Só que durante as enchentes, o peixe foi, nadou para outros lugares, né, passou para os rios e, a, e se espalharam pelo país, comendo toda a comida dos outros peixes. Similarly, Burmese pythons, that were probably released from homes in Florida, are now local pests. In Australia, foxes and cats that were brought into the country for hunting and as pets, respectively, have become very successful in the wild and have contributed to making 30 native mammal species extinct. Então, similar a isso, né? A cobra que provavelmente eram soltas de casas na Flórida, agora são pets locais. E na Austrália, é, raposas e gatos que eram trazidos é, para o país por caçadores, como pets, respect respectivamente, se tornaram um sucesso na vida selvagem e contribuiu para tornar para ter mais 30 espécies nativas de mamíferos extintos, né? However, many other invasions occur accidentally. Ship rats, for example, have destroyed bird populations. Algumas, é, algumas espécies são introduzidas ao meio por acidente, por exemplo, os ratos de, dos navios que eles destruíram a população de pássaros, trazendo doenças e destruindo os ninhos. Bringing disease and destroying nests. The emerald ash borer beetle, which gets into wooden crates, can destroy a stand of ash trees within six years. The Argentine ant has outcompeted many local ant species which had played a role in dispersing plant seeds. Change. Um, the emerald ash borer beetle, beetle, que é o... Uma, um, como chama? Besorro. Que fica nas crateras de madeira, pode destruir um uma árvore deixando elas só as cinzas em seis anos. A ant é formiga. A formiga argentina, que competiu em muitos locais com outras espécies de, de formigas, que agora tem uma grande importância nas, nas, em espalhar as sementes das plantas. Changing temperatures across the globe also allow species to migrate and thrive in new areas. Então, a, a diferença de temperaturas também faz com que outras espécies migrem, né? E é, vão para outras áreas. And extreme winds or flooding can transport IA. E ventos extremos ou enchentes também transfor é, transportam esses animais. Yes, especially in coastal areas. For example, the prickly pear cactus is taking over sites where endangered marine turtles nest. Esse cactus aí tá, é, está tomando conta aonde as onde as tartarugas marinhas colocam os ovos. These invasions cost 70 billion US dollars globally and threaten poor countries that Essas invasões causam um glo é, 70 bilhões de dólares custam, né? 70 bilhões de dólares globalmente. E elas ameaçam os países pobres. Lack resources to fight them. Que tem falta de recursos para lutar contra eles. The cheapest solution is to identify and stop potential invasions. A, invas a solução mais barata seria identificar e parar 
esses invasores antes de acontecer. Before they happen, 10% of the world species have already been identified as potential. 10% das espécies do mundo já foram identificadas como invasores em potencial. Invaders. However, invaders can be a resource too. Hyacinths can be used as a fertilizer for crops, and carp may be used as pet food. If we can manage IAS for profit, that money could be used to help rebuild native populations. Então, eles estão falando, é, tá falando que a, a gente pode usar esses invasores para ter lucro, ó, profit. Então, a gente tem que saber identificar e não deixar eles é, se espalharem por áreas que não podem, mas os que trouxerem benefícios, a gente pode usar a nosso favor, ok? Então, aqui... Na página 17, vamos completar correct one word in each sentence using the information in the article. IAS often have many natural predators. Eles sempre têm predadores, é, muitos predadores. Não, eles não têm predadores. Então, no lugar de many é no. Porque as criaturas que invadem outros lugares, elas não têm predadores naturais naquele, naqueles lugares que elas invadiram. IAS are a minor cause of extinction. Não é a menor causa, é a major cause. The water hyacinth is ugly. Não, eles falaram que é pretty e que várias pessoas transportaram para ficar com o jardim, com a, os lagos bonitos, né? The Asian carp was brought to the U.S. Ex accidentally. Não foi acidentalmente, foi intentionally. Foxes are now extinct in Australia. Não, agora os fox tem bastante. Na verdade, é successful. Seventy percent of species might become IAS. Não são setenta, são dez. Ok? Então, as palavras que estão erradas aqui é many aqui minor aqui ugly accidentally extinct e 70 ok match the sentences helps então é para você é, relacionar as Metades das frases de acordo com o texto. Uma frase não é, não precisa de, de relacionar, tá? Então, the Asian carp, a carpa asiática, can be a useful fish, pode ser um peixe útil. The Burmese Phaeton can be a pet. Pode ser um pet, de acordo com o texto. Sheep rats carry disease. Levam doenças. The Emerald Ash Borer Beetle B, can damage trees. The prickly pear cactus. A, is successful close to the ocean.
e the water hyacinth can be used by farmers for crops. Okay. Interpretando o texto. Escolha a resposta correta. The aim of the article. Qual é o propósito do, do artigo? O que, que ele quer com isso? Make the reader aware of a serious problem. Fazer com que o leitor se informe sobre um problema sério. Entertain the reader with interesting information. Entreter o leitor com informação interessante. Discuss advantages and disadvantages of invasive species. Discutir vantagens e desvantagens de espécies invasivas. Change the reader's opinion about the cause of extinctions. Mudar a opinião do leitor sobre a causa da, da extinção. E é, tell the public they have to change their travel habits. Dizer ao público que eles têm que mudar o seu hábito de viagem. Então, a mais correta é a A, né? É a única correta. Fazer com que o leitor se, é, inform, se informe de um problema sério. Agora tem aqui quais frases são verdadeiras de acordo com o texto. Então, mais de uma é verdadeira. E a S are becoming more common. O A e A está se tornando mais comum? Sim. Most recent extinctions are due to IAS. As mais recentes extinções são por causa desses animais invasores. Sim. Foxes and cats have contributed to extinctions in Australia. É, raposas e gatos contribuíram para extinções na Austrália. Sim. Global warming is helping to stop the spread. Global warming está ajudando a parar o de espalhar espécies? Não. Está ajudando a continuar, né? IAS are a greater problem for rich countries than for poor. A invasão de, criatura, de animais é um problema maior para países ricos do que pobres? Não. Que custa muito dinheiro para lidar com o problema, né? Então, é one, two and three, que vai ser a D, ok? Vou dar uma paradinha aqui, daqui a pouco eu volto com vocês.